friends welcome back to ap maths classes in the previous video we have discussed the basics of exponents and powers we have learned how to compare exponential form uh, we have learned many things now in this video we will continue with laws of exponents there are some laws uh, to solve some specific uh, exponents so we'll learn that them that laws so let's start the first law is a raised to the power m into a raised to the power n will equal to a m plus n. How it tells what is in this law? Be agar base same hai a or a dono side hai koi bhi base same hai aur unki powers different hai to hume kya karna hota hai unki powers ko add kar dete hain. ठीक है? तो for example agar मैं आपको बताऊँ तो suppose 4 raised to the power 2 plus 4 raised to the power uh, multiply. It is only for multiply. Friends, if we do this plus or minus, this will not be done. This is only for multiply or division. Ke liye hote hai, laws. So 4 raised to the power 2 will multiply 4 raised to the power 3 will be equal to 4 raised to the power 2 plus 3. Which will 4 raised to the power 5. So this is how we look at this. Next up, see friends, a raised to the power m divided by a raised to the power n. Now we have to multiply. Now we have to divide. ठीक है? Divide में अगर हम बात करें तो divide में subtract हो जाते हैं. जैसे यहाँ पर हमने plus करा, ऐसे यहाँ पर हम इसको subtract कर देंगे. ठीक है? ये बहुत easy है. Next, देखो, a raised to the power m whole raised to the power n will be equal to a m into n. ठीक है? जैसे कि four raised to the power two Four raised to the power three will be equal to four raised to the power two multiplied three. ठीक है? जो तो जगह आपका four raised to the power six. ठीक है? That's so easy. Okay? तो ये तीनों जो laws हमारे लगते हैं, ये सिर्फ same base के लगते हैं जब हमारा base same हो, powers same हो. तो a raised to the power m multiply b raised to the power m. अब ये जो exponent है, ये तो same है यहाँ पर. और ये जो ये बेस uh, है ये डिफरेंट है एक जगह ए है एक जगह बी है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो उन दोनों की पावर एम ही रखते हैं एक एग्जांपल लिया फोर रेस टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई टू रेस टू दी पावर थ्री तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फोर को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे एट आ जाएगा और उनकी उसकी थ्री तो पावर रहेगी ही ठीक है ये हमारे ऐसे लगता है ऐसे डिवीजन में हम क्या करेंगे सिर्फ इन इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ए बाई बी यहाँ पर अगर हम इसे लें तो फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा और डिवीजन में अगर हम लगाएँ तो टू रेस टू दी पावर थ्री हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है अगर डिवीजन में लगाएँ ओके ये डिफरेंट बेस के लोते जब हमारे बेस डिफरेंट हो जाता है ठीक है हमारे पास और भी कुछ लॉज हैं देखो a raised to the power zero कोई भी नंबर हो चाहे कुछ भी हो चाहे ten thousand चाहे one crore कुछ भी one lakh कुछ भी हो उसकी पावर अगर zero है तो हमेशा वो one के equal होगा suppose मैंने एक नंबर लिखा one two three four five six seven eight nine इसकी पावर मैंने कर दी zero तो ये हमेशा one के equal होगा ठीक है नेक्स्ट लो हमारा आता है माइनस वन की पावर अगर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा और माइनस वन की पावर अगर ऑड है अगर माइनस वन की पावर में कुछ और नंबर है तो वो हमेशा माइनस वन आएगा ठीक है अगर माइनस वन है रेस टू दी पावर वन है तो ये हमेशा माइनस वन की इक्वल होगा ठीक है माइनस वन है रेस टू दी पावर टू है तो ये हमेशा पॉजिटिव के इक्वल होगा माइनस वन की पावर थ्री होगी तो ये नेगेटिव के इक्वल होगा अगर माइनस वन की पावर फोर हो गई तो ये पॉजिटिव के इक्वल बिकॉज देखो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन आपने सीखा तो टू नेगेटिव अगर होते हैं इंटीजर्स वाले में हमने ये डिस्कस करा था अगर टू नेगेटिव होते हैं जो इवन नंबर नेगेटिव अगर हमारे इस सिचुएशन में आ रखे तो हमारा हमेशा पॉजिटिव में आंसर आता है लेकिन अगर ऑड ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स होते हैं जैसे कि थ्री नेगेटिव्स आ गए या वन टू थ्री तो ये हमेशा हमारा माइनस वन होएगा तो वही इसमें इसमें इसको बस इन्होंने पावर में लिख दिया टू वहाँ पर टू लिख दिया तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव आंसर आया है ठीक है और एक और 
zero raised to the power any number. If zero has the power of any number, it's one lakh, it's one crore, it's any number. So it will be equal to always zero because हम zero को कितने भी times multiply करें तो वो हमेशा zero ही आता है, है ना? तो ये थे हमारे कुछ laws जो exponents के जिन्हें हमें ध्यान रखना है. अब इन्हीं laws पे based जो हम कुछ questions यहाँ पर discuss करेंगे. Look at the first question. So let's start this question. 1 raised to the power 3, 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 3, 4 raised to the power 3, whole raised to the power minus 3 by 2. So 1 raised to the power 3 is 1 raised to the power 3. Plus 2 raised to the power 3 is 8. And 3 raised to the power 3 is 27. 27 और 4 रेस तू दी पावर 3 हमारा होता है 64 तो इन चारों नंबर्स को इन 4 4 के 4 नंबर्स की पावर में क्या है माइनस 3 बाय 2 तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा जब हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 तो 100 की पावर में है माइनस 3 बाय 2 अब आप क्या कर सकते हो इस 100 को किसी और नंबर की पावर में लिख सकते हो एस 10 की पावर 2 में हम इस 100 को लिख सकते हैं 10 रेस तू डी पावर 2 इज इक्वल तू 100 और उसकी भी पावर है माइनस 3 बाय 2 अब ये 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 2 है तो हम इसे काट देते हैं कैसे ऐसे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा थ्री ठीक है तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या है x की वैल्यू उसने कुछ दी है y की वैल्यू उसने कुछ दिया और उसने बोला है फाइंड x क्यूब डिवाइडेड बाय y एंड होल रेस टू द पावर 2 तो उसने हमें बोला है कि हमें इसे सॉल्व करना है तो पहले हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं हमारा लॉ क्या था आपने पढ़ा था ना एक लॉ एक लो आपने पढ़ा था a रेस तू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेस तू दी पावर n विल बी इक्वल तू a m माइनस n ये एक लो हमने डिस्कस करा था अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जब हम पढ़ रहे थे तो दिस लो दिस लो विल अप्लाई इन दिस स्टेटमेंट बिकॉज़ इट्स डिवाइड इन द बेस आर सेम द बेसेस आर सेम सो व्हाट विल डू इट विल बी माइनस टू बाय फाइव रेस तू दी पावर 30 minus 28 ठीक है जो कि हमारा कितना हो जाएगा minus 2 by 5 raised to the power 2 ठीक है अब ये तो आगे x की value minus 2 by 5 raised to the power 2 अब हम देखते हैं y की value y की value कितनी है y की value में भी देखो हमने को लो भी हमने ये वाला लो भी पढ़ा था a raised to the power m multiply a raised to the power n will be equal to a m plus n है ना तो इसमें हम क्या करेंगे हम इसको इसी इसमें इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस 2 बाय 5 रेस तू दी पावर 2 प्लस 3 एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल तू 5 तो ये हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब हमें क्या निकालना है एक्स रेस तू दी ए एक्स रेस तू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय अह सॉरी माइनस टू बाय फाइव रेस तू दी पावर टू और माइनस टू बाय फाइव रेस तू दी पावर फाइव तो हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे ठीक है तो अह तो चलिए करते हैं इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो फिर हम क्या था हमारा भी अह यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू हमारे आई है माइनस टू बाय फाइव रेस � एक बड़ा ब्रैकेट रखेंगे यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू बाय फाइव रेस तू डी पावर टू एंड होल रेस तू डी पावर कितना था थ्री क्यूब निकालना था हमें ठीक है और फिर इसको भी हमें क्या करना इसको इसका भी हमें क्या करना है इसको डिवाइडेड डिवाइड में है ये y डिवाइड में है y से y की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस टू बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव रेस टू डी पावर रेस टू डी पावर थ्री y की वैल्यू हमारी ये ठीक है तो हम इस या अब इसकी भी वैल्यू इस पूरे की होल रेस टू डी पावर टू है तो हमें ये सॉल्व करना है अब तो ये सॉल्व करेंगे तो पहले हमने एक लो पढ़ा था यहाँ पर a रेस टू डी पावर m होल रेस टू डी पावर n विल बी इक्वल टू a m इनटू n है कि नहीं पढ़ा था ना तो इसको ही हम इसमें भी लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा माइनस टू बाय फाइव रेस टू डी पावर थ्री टू जार सिक्स सिक्स डिवाइडेड बाय 
minus 2 by 5 raised to the power 3 and whole raised to the power 2. ठीक है अब यहाँ पर ये यह डिवाइड है जैसा कि हमने इस ये वाला लो देखा था यहाँ पर ये वाला लो इसमें हमारा क्या था a raised to the power m divided by a raised to the power n will be equal to a m minus n तो यहाँ पर हमने वाला डिवाइड है तो हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे six minus three कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा minus two by five raised to the power three and whole raised to the power two अब हम इसे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा सिक्स तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा माइनस टू बाई फाइव रेज टू दावर सिक्स ठीक है ठीक है तो जब हम इस माइनस टू बाई फाइव रेज टू दावर टू को फर्दर डिवाइड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई माइनस टू बाई फाइव है ना जो कि आपका हो जाएगा फोर बाई ट्वेंटी फाइव तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा क्योंकि ये दो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पर और ये हमारा क्या निकलाएगा आंसर निकलाएगा अब लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है माइनस फाइव होल माइनस फाइव रेज टू द पावर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव रेज टू द पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव रेज टू द पावर सेवन तो फिर हमें क्या करना है x को फाइंड करना है तो, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको माइनस फाइव रेज टू द पावर x प्लस वन प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव रेज टू द पावर सेवन अब हम इस इसको यहीं पे रहने थे पहले इस इक्वेशन को अपने को नीचे ले आए x प्लस वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन है ना जो कि हो जाएगा x प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सेवन माइनस सिक्स ठीक है तो जो कि हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन तो एक्स की वैल्यू हमारी वन आ गई ठीक है तो ये हमारा आंसर था फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमें हमें इसे सिंप्लीफाई इसमें हम हमें इसका बेस सेम बनाना होगा जिसके लिए हम इस वाले बेस को क्या बना सकते हैं फाइव बाई एट बना सकते हैं इसका रेसी प्रॉकल ले कर और जब हम रेसी प्रॉकल लेंगे ना तो ये जो फाइव है ना ये पॉजिटिव का हो जाएगा ये नेगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर ठीक है तो ये हमारे कुछ ऐसे दिखेगा फाइव बाई एट रेज टू दावर सेवन मल्टीप्लाई फाइव बाई एट रेज टू दावर फाइव ठीक है ये नेगेटिव था यहाँ पर पॉजिटिव होगा बिकॉज हमने क्या करें यहाँ पर इसका रेसी प्रॉकल ले लिया ठीक है इसका रेसी प्रॉकल ले लिया तो अब ये देखो अब ये बेसिस तो हमारे सेम हो गए और बीच में है मल्टीप्लीकेशन का साइन तो हम यहाँ पर कौन सा लो लगा सकते हैं फर्स्ट लो लगा सकते हैं है ना ऐड कर सकते हैं हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं तो लेट्स एट फाइव बाई एट रेज टू दावर माइनस सेवन प्लस फाइव ठीक है जो कि हो जाएगा फाइव बाई एट रेज टू दावर माइनस टू ठीक है तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना है टू रेज टू दावर फाइव होल रेज टू दावर टू मल्टीप्लाई सेवन रेज टू दावर थ्री अपॉन में एट रेज टू दावर थ्री मल्टीप्लाई सेवन ठीक है तो अब पहले तो हम क्या करेंगे इस एट को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं एट क्या होता है टू की पावर थ्री एट होता है ना तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू की पावर फाइव होल रेज टू दावर टू मल्टीप्लाई सेवन रेज टू दावर थ्री अपोन में एट एट को हम क्या लिख सकते हैं टू की पावर थ्री एंड होल की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाई सेवन सेवन की पावर हम यहाँ पर वन लिख सकते हैं तो हमने सबको एक्सपोनेंस में बना लिया है अब इसके लिए हमने एक लॉ पढ़ा था यहाँ पर हमने एक लो पढ़ा था ये वाला लो ए रेज टू दी ए रेज टू दावर एम होल रेज टू दावर एन इज इक्वल टू ए एम इन टू एन तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों को कर लेंगे फाइव इंटू टू एंड थ्री इंटू थ्री तो जो कि हमारा क्या बन जाएगा टू रेज टू दावर नाइन मल्टीप्लाई सेवन रेज टू दावर यहाँ पर टेन आएगा फाइव इंटू टू करेंगे ना तो टेन हो जाएगा ठीक है अपोन में यहाँ पर नाइन आ जाएगा टू रेज टू दावर नाइन मल्टीप्लाई सेवन रेज टू दावर वन ठीक है तो अब हम क्या कर सकते हैं हमने एक ये डिवीज़न वाला लॉ भी पढ़ा था यहाँ पर ये वाला 
ए रेस टू दी पावर एम डिवाइड बाई ए रेस टू दी पावर एन इज इक्वल टू ये माइनस कर सकते हैं तो यहाँ पर देखो इसके भी बेस सेम है इसके भी बेस सेम है और ये वाला जो साइन होता है इसको हम डिवीज़न कहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे टू रेस टू दी पावर टेन माइनस नाइन मल्टीप्लाई सेवन रेज टू दी पावर थ्री माइनस वन ये हम यहाँ पर कर देंगे जिस जो कि बन जाएगा आपका टू रेज टू दी पावर वन मल्टीप्लाई सेवन रेज टू दी पावर टू तो जो कि हो जाएगा टू इंटू में सेवन रेज टू दी पावर टू ठीक है अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये क्या बन जाएगा आपका टू इंटू में सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन और फोर्टी नाइन इंटू में टू आपका होता है नाइन्टी एट ठीक है तो ये आपके हो गए यहाँ पर फाइव क्वेश्चन अब तो चलिए देखते हैं आप सिक्स क्वेश्चन को सिक्स क्वेश्चन में क्या है ट्वेल्व रेज टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई नाइन रेज टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई फोर अपॉन में सिक्स रेज टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई एट रेज टू दी पावर टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी सेवन अब इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना पड़ेगा तो क्या इसका इसको जब हम इन सबको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा टू रेज टू दी पावर टू इंटू में थ्री होल रेज टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर टू होल रेज टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई टू रेज टू दी पावर टू अपोन में हम लिख देंगे टू इंटू में थ्री रेज टू दी पावर थ्री इंटू में टू रेज टू दी पावर थ्री होल रेज टू दी पावर टू मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर थ्री ठीक है तो आपका ये जब हम लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तो ये सारा हमारा ये बन जाएगा ठीक है इसको हम फर्दर करेंगे तो फिर ये आपका क्या आ जाएगा इसका हमारा इसको अगर जैसे हम दोबारा से इसको सबको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा टू रेज टू दी पावर टू रेज टू दी पावर टू होल रेज टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर टू इंटू थ्री मल्टीप्लाई टू रेज टू दी पावर टू अपॉन में अपॉन में टू रेज टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई टू रेज टू दी पावर टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर थ्री ठीक है तो ये देखो जो ये ब्रैकेट में हमने लिखे थे तो ये पावर ये इन दोनों की पावर थी तो दैट इज़ वाई हमने इसको यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया ऐसे ऊपर वाले को हमने इसको ऐसे कर दिया बिकॉज ये फोर इसकी भी पावर थी और ये टू रेज टू दी पावर टू कितना होता है हमारा फोर होता है फोर थ्री जै ट्वेल्व होता है दैट इज़ वाई ठीक है हमने इसलिए ये इसको ऐसे करा ठीक है तो अब इसको अब हम आगे जब इसको हम अच्छे से कर देंगे इन साइड इनको सॉल्व करके इनको सॉल्व करके तो हमारा क्या हो जाएगा टू रेज टू दी पावर एट मल्टीप्लाई टू रेज टू दी पावर टू मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर सिक्स अपॉन में टू रेज टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई टू रेज टू दी पावर सिक्स मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर थ्री ये हमने जो ऊपर कुछ ये थे इनको भी हम नीचे ले आए और जैसे इन थ्री वालों को इधर इकट्ठा कर दिया और टू वालों को इधर इकट्ठा कर दिया ठीक है बिकॉज फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना पड़ता है दैट इज़ वाई हमें ज़्यादा स्टेप्स इसके लिए लेने नहीं है और ये थोड़ा बिग क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं आप इसको कर सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट में देखो जो ये मल्टीप्लाई है या डिवाइड में है एम विन सबको हमें इकट्ठा करके हमारे हमें इनके ऊपर क्या क्या लगाने पड़ेंगे लॉज लगाने पड़ेंगे बिकॉज ये मल्टीप्लाई भी हैं डिवाइड भी हैं सेम बेस भी है तो हमारे ये दोनों लॉज इन पे लगेंगे ठीक है तो जब ये दोनों लॉज हम लगाएंगे तो पहले सपोज हम इसको ऊपर वाले और नीचे दोनों इन सब पे पहले वो वाला मल्टीप्लाई वाला लॉ लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका टू रेज टू दी पावर एट प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर फोर प्लस सिक्स अपॉन में टू रेज टू दी पावर थ्री प्लस सिक्स मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर थ्री प्लस थ्री ठीक है तो ये लग गया अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा टू रेज टू दी पावर टेन मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर टेन अपॉन में टू रेज टू दी पावर नाइन मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर तो फिर जब हम इस अब इनको हमें डिवाइड डिवाइड में है तो हम इस, इसको हमें जब सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे वेन विल डू सब्ट्रैक्शन इन देम वेन विल अप्लाई द डिवीज़न लॉ सो हम क्या इसका क्या बन जाएगा आपका ये तो आ जाएगा वन तो ये तो हो जाएगा टू और ये आ जाएगा थ्री रेज टू दी पावर फोर 
थ्री डेज टू दी पावर फोर तो थ्री डेज टू दी पावर फोर आपका कितना होता है एटी वन तो ये आपका कितना हो जाएगा टू इंटू एटी वन जो कि आपका इक्वल रहेगा वन सिक्सटी टू के ठीक है तो वन सिक्सटी टू आपका इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो नाउ लेट्स लुक एट सेवेंथ क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है सेवेंथ क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है इसे सिंपलीफाई करना है टू रेज टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई फोर अपॉन में थ्री इंटू में थ्री रेज टू दी पावर टू थर्ट सॉरी थर्टी टू इट्स थर्टी टू सॉरी तो इसको हम क्या कर देंगे ये टू रेज टू दी पावर थ्री तो एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर फोर भी एज इट इज़ रहेगा फोर को हम लिख सकते हैं टू रेज टू दी पावर टू अपॉन में थ्री रेज टू दी पावर वन मल्टीप्लाई थर्टी टू को हम लिख सकते हैं टू रेज टू दी पावर फाइव ठीक है तो टू रेज टू दी पावर फाइव हमने यहाँ लिख दिया अब ये हमने ये सारी यहाँ पर लिख ली है तो अब हम इसमें क्या करेंगे हमारे लॉज अप्लाई कर देंगे तो ये आपका ऊपर वाले में का बन जाएगा आपका टू रेज टू दी पावर थ्री प्लस टू प्लस टू ये टू यहाँ पर है ना और ये मल्टीप्लाई बाय रहेगा थ्री रेज टू दी पावर फोर अपॉन में रहेगा थ्री रेज टू दी पावर वन मल्टीप्लाई टू रेज टू दी पावर फाइव अगर आपको ये अगर आपको ये नीचे बस टू रेज टू दी पावर फाइव रखना है तो आप इसी स्टेप में इसको यहाँ पर माइनस वन कर सकते हो तो ये यहाँ से आपका कट जाएगा ठीक है ये हो सकता है और ये होने के बाद आपका क्या आ जाएगा टू रेज टू दी पावर फाइव मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर थ्री अपॉन में टू रेज टू दी पावर फाइव जो कि टू रेज से फाइव टू रेज टू दी पावर फाइव से ये टू रेज टू दी पावर फाइव कट जाएगा तो थ्री रेज टू दी पावर थ्री आपका बच्चा थ्री रेज टू दी पावर थ्री की वैल्यू आपकी होती है ट्वेंटी सेवन तो अब इसका इसका आंसर आ जाएगा आपको ट्वेंटी सेवन इसका आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखते हैं एट्थ क्वेश्चन को एट्थ क्वेश्चन में क्या है फोर रेज टू दी पावर फाइव अपॉन में फोर रेज टू दी पावर फाइव ए रेज टू दी पावर एट अपॉन में ए रेज टू दी पावर फाइव बी रेज टू मतलब ये है यहाँ पर आ, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे पहले तो ये कट जाएगा फोर रेज टू दी पावर फाइव से ये कट जाएगा सेम है ना इसलिए नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर क्या कौन सा लगेगा डिवीज़न वाला लो लगेगा तो ए रेज टू दी पावर एट माइनस फाइव मल्टीप्लाई बी रेज टू दी पावर थ्री माइनस टू जो कि हो जाएगा आपका ए रेज टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई बी रेज टू दी पावर वन जो कि हो जाएगा ए रेज टू दी पावर थ्री बी बस ये आपका आंसर इसका आ जाएगा ठीक है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारा वेरिएबल्स हैं ए और बी हमारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं दैट इज़ वाई ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम अपने नाइन्थ क्वेश्चन को तो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है टेन इंटू में टेन रेज टू दी पावर इलेवन इज इक्वल टू हंड्रेड रेज टू दी पावर इलेवन हमें इसमें बताना है ट्रू या फॉल्स ट्रू है या फिर फॉल्स है ट्रू या फिर फॉल्स इन दोनों में से हमें इसमें कुछ बताना है कि भाई ये ट्रू है या फिर फॉल्स है तो हम इसमें क्या कर देंगे पहले तो एल को हम आ, करते हैं इसको हम आ, जो है सॉल्व करते हैं टेन को हम क्या लिख सकते हैं टेन रेज टू दी पावर वन मल्टीप्लाई टेन रेज टू दी पावर इलेवन इसमें हम अपना लो लगा सकते हैं टेन रेज टू दी पावर वन प्लस इलेवन क्योंकि मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो हमारा इसमें लो लग जाएगा जो कि हो जाएगा आपका टेन रेज टू दी पावर ट्वेल्व ठीक है अब हम एल एच एस आर एच एस को सॉल्व करते हैं एल एच एस हमने सॉल्व कर ली आर एच एस है हंड्रेड रेज टू दी पावर इलेवन हंड्रेड रेज टू दी पावर इलेवन कैन बी रिटर्न एस टेन रेज टू दी पावर टू होल रेज टू दी पावर इलेवन दैट विल बी इक्वल टू टेन रेज टू दी पावर ट्वेंटी टू एस जैसे कि एम इंटू एन एम इंटू एन करा था हमने वैसे इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन रेज टू दी पावर ट्वेल्व और टेन रेज टू दी पावर ट्वेंटी टू तो ये इक्वल तो है ही नहीं टेन रेज टू दी पावर ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू टेन रेज टू दी पावर ट्वेंटी टू तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर हमारा फॉल्स आ जाएगा नेक्स्ट देखिए टेंथ क्वेश्चन को टेंथ क्वेश्चन में क्या है थ्री रेज टू दी पावर फाइव मल्टीप्लाई टेन रेज टू दी पावर फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फाइव रेज टू दी पावर सेवन मल्टीप्लाई मतलब ये है इसमें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं इसको थ्री रेज टू दी पावर फाइव मल्टीप्लाई ये टेन को हम क्या लिख सकते हैं टू इंटू फाइव तो टू रेज टू दी पावर फाइव इंटू फाइव रेज टू दी पावर फाइव हम सीधा ये कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव को हम लिख सकते हैं फाइव रेज टू दी पावर टू अपॉन में हम कर सकते हैं फाइव रेज टू दी पावर सेवन मल्टीप्लाई सिक्स रेज टू दी पावर फाइव को हम लिख सकते हैं टू रेज टू दी पावर फाइव इंटू में थ्री रेज टू दी पावर फाइव थ्री रेज टू दी पावर फाइव से ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा ये बच जाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे फाइव रेज टू दी पावर फाइव प्लस टू अपॉन में फाइव रेज टू दी पावर सेवन जो कि हो जाएगा फाइव रेज टू दी पावर सेवन अपॉन में फाइव रेज टू दी पावर सेवन जिसको हम कट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वन तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा
तो ये थे हमारे टेन क्वेश्चन इस वीडियो में बस इतना ही इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड हाउ वी राइट दीज एक्सपोनेंट्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड वॉट इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल ऑफ दैट एंड इन द डिस्क्रिप्शन आई गिव यू दीज टेन क्वेश्चन यू कैन डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन टिल दैन टिल दैन कीप वॉचिंग ई पी मैथ्स क्लासेस थैंक यू